unakaribishwa WRN Church Kivule Dar es Salaam Prophet Nicholas Suguye ameombea wengi na wamepona Changamoto zangu zilikuwa tatu ya kwanza ilikuwa nguvu za giza ya pili ilikuwa uvimbe tumboni na ya mwisho ilikuwa natafuta mtoto Tumempata mama ambaye ameteseka kwa kipindi kirefu na ametueleza kwamba amebeba ujauzito zaidi ya mara sita lakini kila inapofika mwezi wa saba au wa sita ujauzito ule huo unaharibika lakini kwa mara ya kwanza kabisa kupitia uh, kituo hichi ambacho kimejengwa chini ya ufadhili wa Maternity Africa ameweza kujifungua salama lakini kwenye hii exclusive atatueleza kila kitu jinsi ilivyokuwa mpaka alivyopata ujauzito na mtoto na jina ambalo amempatia lakini Mungu alinirudisha nyumba yangu ilikuwa ni Mia saba Mtoto wa kwanza ni naye. Mimba sita ziko chini. Lakini Mungu alinitetea na kunipigania. Nikamwambia Mungu usiniache. Kwa hiyo nilipitia kwenye wakati mgumu. Wakati wa Mungu wangu. Mungu na kaniambia usitaweza kukuacha. Nikaja nikapata mfazili. Lakini alikuwa anampigia vita. Nikamwambia Mungu, unipigania na kunitetea. Tazama. Mimi nimebaki kama vile yatima. Lakini Mungu akuniacha. Nilikuja nikabeba ujauzito tena. Nikaja nikaribika mimba imba ya mwezi mmoja. Nikasema hiyo itoshi. Nikamwambia Mungu, usiniache. Mungu naye hakuniacha. Nikabeba tena ujauzito. Ambaye ndio huo sasa ujauzito wa nane. Mungu alinisaidia. Nikakaa. Nikafikisha miezi mitatu. Ndio nilipokuja kupata ule mfazili, mfazili akaniambia ukifikisha miezi mitatu niambie. Nikaja nikamwambia, nikamfuata mpaka kwake nikamwambia. Kaniambia tena nikupeleke Seliani. Ili alinipeleka Seliani nililala wiki tatu wiki mbili lakini sijamwona wanaume sijamwona mama mkwe sijamwona kama shemeji zangu nikamwambia Mungu kwa nini nipitie kwenye wakati mgumu kama huu Mungu akaniambia usikate tamaa nitaendelea ili kama alinisaidia hospitalini seliani nilikaa kama nanihudumia chakula kila kitu maradhi pamoja na na matibabu nikuja nikatoka nikaenda nyumbani kwangu kwa mwanaume nilikusanya vitu vyangu nikaenda nyumbani kwetu kwa baba yangu na mama yangu lakini walikuwa wanapiga vita wakaniambia hamna kwenda nikawa nikawaambia hamna nitaondoka hata mfanyaje nitaka mimi niangamie lakini sitaangamia Tazama mimi nilikuwa nichembea moyo chembea moyo. Nilikuwa nikibeba mimba. Kuanzia mwezi wa kwanza mimi ni mzima. Ikifika mwezi wa saba, mimba inatoka. Hata yule mwezi wa saba uishi. Mimba inakuja inatoka. Lakini Mungu safari yake amenipigania na kunitetea. Mwezi wa saba niliumaliza salamu. Ila nilipitia kwenye wakati mgumu. Nilibaki ni wakuumwa na wakuumwa na kulazwa. Nilikuwa ingia mwezi wa nane. Ndio nika nikawaisha hospitalini. Nilikuwa washo hospitalini. Nilikuja nikaa kitu kama wiki. Ndio nipokea wiki, nimaliza wiki, nikazidiwa usiku. Nilipozidiwa usiku madaktari na manisa walinisaidia. Kwa kweli nilikuwa kwenye wakati mgumu sana. Hali yangu ilikuwa ni mbaya sana. Lakini Mungu hakuniacha. Na mshukuru Mungu kwa sababu amenipa mtoto wa kiume. Na sikutegemea kama ningepata. Na sasa hivi yuko hospitali ya NMC. Hapana. Je, uzito na wewe mwanaume? Kwa nini mbaka kesi imeharibika? Nimba sita. Mtoto wa kwanza nilikuwa naye. Nilibeba vizuri nyumbani kwetu. Nikatoka nikaenda kwa mwanaume. Nilikuwa na mimba miezi tisa nikajifungua kwa hata simaliza sijamaliza hata mwezi nikajifungua mimba zingine zilizofuata nikawa nikijifungua to sorry nikazika mara sita 